Hola, mi nombre es Juan Manuel, soy de Uruguay, tengo 32 años, hace 3 años cuando tenía 29 hice un retiro para adultos jóvenes en Bombó, la, la sede central de la Comunidad para la Meditación Cristiana, la Comunidad Mundial, y llegué a la Meditación Cristiana luego de una crisis de fe, eh, en la cual un sacerdote que me ayudaba, de Opus Dei, me dijo que yo pensaba demasiado y eso se interponía en mi oración y efectivamente yo soy una persona muy cerebral le doy muchas vueltas a las cosas y escuché hablar por primera vez de esto que se llama la oración del corazón y bueno eh, la verdad que todo esto de la meditación a mí me yo tenía muchos prejuicios me parecía que se iba a mezclar todo con doctrinas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Pero la verdad que lo estaba necesitando. Y descubrir que teníamos este tesoro en la propia iglesia me, Uf, me salvó la fe. Empecé a frecuentar un grupo aquí en Uruguay, en Montevideo, y aprendí a meditar en la tradición cristiana. Y lejos de, de ese temor que tenía, de que me terminaría mirando el ombligo, eh, aprendí que esto se trata de seguir los pasos de Cristo, sentarse a meditar con el mantra, es ese camino de negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, es poner en práctica las bienaventuranzas, que tanta gente cree que no son enseñanzas reales que no te dicen qué hacer son meras formas de consolar a los que están pasando la mal pero son enseñanzas muy prácticas en realidad y al meditar ese, esa pobreza de espíritu de la que habla Jesús esa pureza de corazón esa mansedumbre todo eso se pone en práctica y luego se lleva el resto del día el retiro en Bombó me ayudó a a ver Encontrarme otra vez con la esencia de lo que es ser cristiano, de lo que es ser discípulo de Cristo. Entre otras razones, porque encontré jóvenes de muchas denominaciones cristianas, yo soy católico, pero encontré gente de muchas denominaciones distintas, y gente que además, en cuanto a las ideas políticas, etc., estaban en las antípodas de lo que yo pienso, y sin embargo... En ese lugar, en Bongo, nunca nos enredamos en discusiones sobre teología, sobre visiones, sobre formas de hacer o ver las cosas. Simplemente nos juntamos a rezar en silencio, a seguir los pasos de Cristo en silencio, como discípulos todos que queríamos ser del Maestro. Eh, y pude tocar la unidad de los cristianos por la cual estamos rezando tanto y darme cuenta de que esa unidad de los cristianos no se va a hacer real desde la cúpula hacia abajo se va a hacer real desde las bases hacia arriba en la medida que sepamos sentarnos en silencio unos con otros y practicar esto de escuchar de hacer a un lado nuestros pensamientos y simplemente prestar atención, que de eso se trata amar en el fondo, escuchar, prestar atención, salir de uno mismo y poner tu atención en el otro, principalmente en el Señor, que nos habla de formas que no podemos anticiparnos y lo único que nos queda es abrirnos a ese misterio, adentrarnos. Y el ritmo de vida en Bombó eh, integraba muy bien una oración o teníamos cuatro meditaciones al día es un retiro después de todo en la vida normal meditamos dos veces por día pero una vida de oración muy comprometida y muy integrada a su vez con la vida de trabajo porque ¿tá? hay que uno subsiste en este mundo a base de trabajar y ese orden, ese ritmo yo volví a casa diciendo, quiero llevarme este orden, este ritmo, esta disciplina, me la quiero llevar al resto de mi vida. Bombo es el lugar al que quiero volver, para volver a palpar esa, 
unidad de los cristianos, esa sencillez, ese silencio, ese silencio compartido que lejos de separarnos, de hacernos individualistas, aunque parezca una contradicción, es una paradoja porque ese silencio nos unió muchísimo y me fui con un grupo de amigos que va a quedar para toda la vida. Y también, bueno, esto, ¿no? De que la oración y el trabajo, que cómo se alimentan el uno al otro. Ese orden, que es un orden que no es rígido, que al contrario, es un orden que te da estabilidad, te da paz, te permite convertirte en cada momento. Y me di cuenta que eso es lo que estaba necesitando para tener paz de espíritu. Seguir esos pasos, seguir esos pasos de silencio. Sigo teniendo mis momentos de oración en los cuales uso la cabeza, pero mi principal oración al día de hoy es hacer silencio volviendo al mantra y despojarme de mí mismo. Requiere fe. Esto, esta forma de oración, uno no, uno no piensa en la fe, uno la practica. Uno no piensa en el amor, uno lo practica. Uno no piensa en la fidelidad, uno está practicando fidelidad cada vez que decide volver al mantra cuando se distrajo y esa simplicidad no hay con qué combatirla es, es una simplicidad radical, implacable que sí o sí te lleva de la cabeza al corazón así que los animo a ir a Bombó, a este retiro y verlo por ustedes mismos <música>